12 physics unit 2 and electrostatic example 1.2 consider two point charges q1 and q2 at rest as shown in the figure so question la first point paranga rendu charge eduthukka solranga rendu point charges q1 q2 appadina and adu and rendu charge me vandu rest la irukra mari consider panninga solranga as shown in the figure so figure thandirukanga q1 q2 appadina rendu charge adutha they are separated by a distance of 1 meter adu figure la irukku 1 meter distance la the rendu charge me separate a irukku அடுத்து கால்குலேட் தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை தி டூ சார்ஜஸ் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் கேसेस சோ நம்ம क्वेश्चनல வந்து ஏ பி சி அப்படி மூணு கேஸ் தந்திருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு கேஸ்லயும் இந்த சார்ஜஸ் வந்து எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க சோ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் நம்ம வந்து கூலம்ஸ் லாவோட ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணப் போறோம் ஏனா கூலம் தான் சொன்னாரு ரெண்டு ஸ்டேஷனரி சார்ஜ் இருந்தா ஒரு ஒரு சார்ஜ் மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அவர் ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சாரு சோ ரெண்டு சார்ஜ் வேக்யூம்ல இருந்தா அதோட ஃபார்முலா தான் வந்து F21 வெக்டர் 1/4 பைப்சினோ Q1 Q2 டிவைட் பை R2 ஸ்கொயர் இன்டு R12 கேப் சோ இந்த F21 வெக்டர் என்னன்னா இது வந்து Q1 Q2 மேல போடுற ஃபோர்ஸ் சோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை தி சார்ஜ் Q2 பை Q1 சோ Q1 சார்ஜ் Q2 சார்ஜ் மேல போடுற ஃபோர்ஸ் தான் F21 வெக்டர் அப்படினு சொல்றோம் சோ அதோட ஃபார்முலா வந்து 1/4 பை எப்சிலான் நாட் இந்த ஹோல் டம் வந்து k ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டனால அந்த கான்ஸ்டன்ட் உடைய எலாபரேஷன் தான் இந்த 1/4 பை எப்சிலான் நாட் அடுத்து Q1 Q2 டிவைட் பை R2 Q1 ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜோட வேல்யூ Q2 வந்து செகண்ட் சார்ஜ் divided by r square in the r vandu rendu charge nadulla irukra distance aduthe r12 cap so r12 cap ku vandu unit vector adu direction ah kurikkaru so r12 cap na vandu from point 1 sorry charge 1 to charge 2 and the direction ah da vandu r12 cap appdin solluvom so idu vandu neenga padika padika ungalku indha formula vandu romba easy ah romba simple ah vandu ungalku repeated times indha formula padipinga next in the f21 vector ipdi kandupidichona vandu f12 vector adavadhu charge 2 வந்து சார்ஜ் 1 மேல போடுற ஃபோர்ஸ் வந்து மைனஸ் F21 வெக்டர் நியூட்டன் இந்த थर्ड லா நம்பர் தெரியும் एवरी ஆக்ஷன் ஹஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சோ ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இதுளுடைய ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து இதுவா இருக்கும் அப்படி சொல்றாங்க சோ நம்ம வந்து சோ நம்ம சம் குள்ளியும் போய் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சோ சப் டிவிஷன் ஏ பாருங்க இங்க வந்து Q1 வந்து +2 மைக்ரோ கூலம் பாவும் Q2 வந்து +3 மைக்ரோ கூலம் பாவ கன்சிடர் பண்ண சொல்றாங்க அதாவது இது வந்து +2 மைக்ரோ கூலம் Q2 வந்து plus 3 micro coulomb. So, இங்க வந்து வெறும் கூலம் அப்படினு தராம சார்ஜ் யூனிட் வந்து கூலம். இங்க வெறும் கூலம்னு தராம மைக்ரோ கூலம் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So, மைக்ரோ கூலம்னா 1 மைக்ரோ கூலம் 10 to the power of minus 6 கூலம். So, மைக்ரோ கூலம் உடைய வேல்யூ அதாவது மில்லியன்த் ஆஃப் a கூலம் அப்படினு சொல்றத தான் இப்படி மைக்ரோ கூலம் அப்படினு சொல்வாங்க. So, நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஃபார்முலால ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் வாங்க. F21 வெக்டர் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நம்ம டைரக்டா சோ இங்க 1 பை 4 பை எப்சிலான் நாட் னு இருக்கு நான் சொன்ன இது கான்ஸ்டன்ட் னு சோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் உடைய வேல்யூ நம்ம தந்துருக்காங்க 9 10 to the power of 9 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூலம் ஸ்கொயர் சோ இது நம்ம அப்படியே இங்க எழுதிடலாம் 9 10 to the power of 9 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூலம் ஸ்கொயர் அடுத்து மல்டிப்ளை பை இது ஃபுல்லா நம்ம இங்க எழுதி ஆச்சு நெக்ஸ்ட் q1 q1 என்ன இங்க +2 மைக்ரோ கூலம் சோ 2 மைக்ரோ கூலம்ப 10 டு தி பவர் ஆஃப் -6 கூலம்னு எழுதணும் சோ 10 டு தி பவர் ஆஃப் -6 கூலம் அடுத்து வந்து q2 இருக்கு q2 என்னதுங்க +3 மைக்ரோ கூலம் சோ மல்டிப்ளைட் பை 3 10 டு தி பவர் ஆஃப் -6 கூலம் அடுத்து டிவைடட் பை இங்க r ஸ்கொயர் அப்படிን இருக்கு சோ r என்னதுங்க டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन டூ சார்ஜஸ் அது வந்து 1 மீட்டர் சோ வந்து இங்க 1 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சோ இப்போ நம்ம இத எல்லாத்தையும் கால்்குலேட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனிட்ஸ் கேன்சல் பண்ணிரலாம் சோ இங்க ஒரு c இருக்கு இங்க ரெண்டு c இருக்கு சோ கூலம் ஸ்கொயர் அப்படினு வரும் சோ இங்க இப்படி இங்க வந்து கூலம் டு தி பவர் ஆஃப் -2 இருக்கு இங்க கூலம் ஸ்கொயர் இருக்கு சோ +2 எப்ப மல்டிப்ளிகேஷன்ல இப்படி இருந்தா இந்த வேல்யூ வரனால நம்ம பவர் ஆட் பண்ணுவோம் சோ +2 0 ஆயிடும் நம்ம கூலம் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிரலாம் அடுத்து இங்க ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு இது கேன்சல் ஆயிடும் சோ ஆன்சர் நம்ம கடைசியா நியூட்டன் அப்படினு வரும் சோ அடுத்து வேல்யூ பாருங்க 9 into 2 18 18 3 54 54 so, multiplied by inga 10 to the power of 9 inga 10 to the power of minus 6 10 to the power of minus 6 so 10 to the power of 9 into 10 to the power of minus 6 into 10 to the power of minus 6 அப்படிን இருக்கு so நம்ம பவர் எல்லாம் ஆட் பண்ணனும் so 10 to the power of 9 multiplied by 10 to the power of minus 12 நம்ம minus 6 minus 6 minus 
கொஞ்சம் டைரக்ஷன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தானே இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ சேம் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் சார் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் அ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இது என்னது இங்கே வந்து ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அடுத்து இங்கே வந்து நம்ம ஐ கேப் அப்படின்னு போட போகிறோம் ஏன் ஐ கேப்னா இந்த ஐ கேப் ஒரு யூனிட் ஃபேக்டர் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷனை குறிக்குது ஸோ இப்போ நீங்களே பாருங்கள் இப்போ Q1 Q2 ஒன் கியூ டூன் இருக்கு எஃப் டூ ஒன் என்னது கியூ ஒன் கியூ டூ மேல போடுறது நம்ம எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் இது ஒரு ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் இப்படி தள்ளி போற போர்ஸ்ங்கிறதுனால கியூ ஒன் வந்து கியூ டூ இந்த டைரக்ஷன்ல தள்ளி போக வைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் குறிக்கிறது தான் ஐ கேப் யூனிட் வெக்டர் ஸோ யா நம்ம வந்து இங்க எஃப் டூ ஒன் வெக்டரை கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்ட் திஸ் ஒன் நம்மளுக்கு இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து எஃப் ஒன் டூ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இதுடைய மைனஸ் தான் வந்து எஃப் ஒன் டூ இங்க ஃபார்முலால போட்ட மாதிரி எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் டூ ஒன் ஸோ எஃப் டூ ஒன் வேல்யூ என்னது ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப்பு என் ஸோ யா நம்ம வந்து ஏ சப்டிவிஷன் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறமா வர்றது எல்லாமே ஈஸி தான் ஸோ இந்த சம் வந்து நீங்க ஈஸியா இருக்குன்னு ஸ்கிப்பும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க்ல ஈஸி சம் கேட்டு த்ரீ மார்க்ல டஃபா வைக்கலாம் ஸோ நீங்க எல்லா ஈஸி சம்ஸ் ஹார்ட் சம் எல்லாத்தையும் பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சாதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பி சப்டிவிஷன் பாருங்க இங்க வந்து கியூ டூ வந்து பிளஸ் டூ மைக்ரோ குலும்னு கியூ ஒன் பிளஸ் டூ மைக்ரோ குலும்னு கியூ டூ மைனஸ் த்ரீ மைக்ரோ குலும்னு வச்சிருக்காங்க சரி பாத்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ரெண்டு வேல்யூமே வந்து சேம் தான் பட் இங்க சிம்பிள் தான் சேஞ்ச் ஆகுது இங்க பிளஸ் டூ இருக்கு இங்க பிளஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு சரி இப்ப நீங்க இந்த இடத்துல இங்க மைனஸ் த்ரீ போட்டீங்கனாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் பட் முன்னாடி ஒரு மைனஸ் வரும் கரெக்டா சேம் தான் எங்கேயும் டூ இங்கேயும் த்ரீ தான் பட் இந்த கேஸ்ல நம்ம இங்க மட்டும் ஒரு மைனஸ் போடுவோம் இங்க மட்டும் ஒரு மைனஸ் போட்டா நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் பிப்டி ஃபோர் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் நம்ம அதை இன்னொரு வாட்டி போட்டுருக்கணும் அவசியம் இல்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நம்ம டேரக்டா எழுதி இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டெப் எல்லாம் இங்கேயே போட்டுட்டோம் சோ நம்ம இப்ப வெறும் எடுத்து எழுதுனா போதும் சோ மைனஸ் பிப்டி ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ சேம் ஐ கேப்பு என் இப்ப இதுடைய மைனஸ் தான் வந்து எஃப் ஒன் டூ வெக்டருக்கு வரும் சோ இப்ப இதுல ஒரு மைனஸ் ஆட் பண்ணா இங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிப்டி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டா மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் சோ இப்போ இங்க பிப்டி ஃபோர் பிளஸ் பிப்டி ஃபோர் டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப்பு என் சோ ஏன் நம்ம ஏபி சப்டிவிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிக்கு போலாம் சிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு சி ஏன்னா இங்க பாருங்க Q1 is equal to plus 2 ஈக்குவல் டு பிளஸ் டூ மைக்ரோ குலம் நம்மளுக்கு பி தந்த மாதிரி இங்கேயும் தந்திருப்பாங்க இங்கேயும் பிளஸ் டூ மைக்ரோ குலம் கியூ டூக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ இங்கேயும் வந்து கியூ டூக்கு மைனஸ் த்ரீ மைக்ரோ குலம் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் பி மாதிரியே இது பட் இங்க என்ன ஒரு ட்விஸ்ட்னா கெப்ட் இன் வாட் அப்படின்னு தந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே வந்து கெப்ட் இன் வேக்யூம் அது வேக்யூம்ல இல்லாம வேற ஏதாச்சும் ஒரு மீடியம்ல இருந்தா இப்ப நீங்க பாருங்க இங்க பர்டிகுலர்லி வாட்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மீடியம்ல இருந்தா நம்ம வந்து அங்க போர் பை எப்சிலோ நாட் இங்க சேஞ்சஸ் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட்ல தான் மாறும் சோ நம்ம வந்து இங்க ஒன் பை போர் பை எப்சிலோ நாட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க எல்லாமே இந்த கேஸ்ல எல்லாம் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒன் பை போர் பை எப்சிலான் அப்படின்னு வரும் ஏதா இங்க மீடியம்ல இருந்தா சோ வேக்யூம்ல இருந்தா இந்த ஃபார்ம்லாம் மீடியம்ல இருந்தா இந்த ஃபார்ம்லாம் இந்த எப்சிலான் எடுத்து பெருசா எதுவும் இல்ல இங்க இருக்கிற இந்த எப்சிலான் நாட்டோட இன்னொரு ஒரு எப்சிலான் ஆர் மல்டிப்ளை பண்ண அதுதான் இந்த எப்சிலான் இந்த எப்சிலான் ஆர்லயும் அவங்க தந்துட்டாங்க எயிட்டீன் இது வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப பாருங்க சேம் தான் இப்ப இங்க என்ன இங்க இந்த இடத்துல எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எப்சிலானுடைய அப்ரிவேஷன் இது சோ ஒன் பை போர் பை இந்த இடத்துல எப்சிலான் இடத்துல நம்ம இந்த எப்சிலா நாட் எப்சிலா நாட் ஆர் வந்து இது பண்ணிருக்கோம் இப்ப வந்து சேஞ்சஸ் என்ன இது அப்படியே சேமா இருக்கு இது ஒண்ணு மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு சோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெறும் எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் எழுதிடலாமா எஃப் டூ ஒன் வாட்டர் இது எஃப் டூ ஒன் வாட்டர்ல நம்ம வந்து இந்த எல்லா டேர்மையும் சேர்த்து நம்ம வந்து எஃப்
இப்போ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோரும் எயிட்டும் நம்ம பண்ணிவிட்டா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு வருது ஸோ மைனஸ் இந்த மைனஸை இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் மல்டிப்ளைட் பை சேம் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப்பு என் ஸோ இதுதான் வந்து எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் வாட்டரில் இதுவே நீங்கள் திருப்பி எஃப் ஒன் டூ வெக்டர்னால் வந்து மைனஸ் இன்டு மைனஸ் இங்கே மைனஸ் போட்டு இது போடுவீங்க ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப்பு என் அப்படின்னு போடுவீங்க ஸோ யா அவ்வளோதான் சம் ஃபினிஷ் இப்போ இன்னும் இன்னும் வந்து எப்போவுமே ஃபிசிக்ஸில் ஆன்சர் எழுதும் போது நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூக்கு அப்புறமா தான் வந்து பாயிண்ட் வைப்பீங்க இப்போ இதை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எழுதிட்டு இங்கே டென் டு த பவர் பவரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் புக்கில் வந்து இதோடய எண்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யா சம் ஃபினிஷ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் யாஸ் தேங்க்யூ